are here in Tel Aviv. We hear a lot of bombing, falling. We just went down to the shelter of the building. And it seems like we are not going to have a quiet night. We saw on, on the news missiles falling in Givatayim, Tel Aviv, Batyam and other central cities. criminals they got into a lot of towns that are close to the border they burned the houses they killed the people they kidnapped people they kidnapped uh, tens of tens of people dozens of people um, there was also a party in one of these places um, close to the border with 3,000 people they came there they threw grenades right on them, they shoot them, they kidnap them, they kill them, they, sh they, they, they were running after them with, with the cars and shooting people that were running away. People were hiding in garbage bins, in, um, behind trees, in holes in the ground, simply devastating. Israel didn't see something like that since Yom Kippur, 73, exactly 50 years after, in one day. Hamas is doing the same thing as was in Yom Kippur. More than 20 areas of shooting. You have Arabs that are in the main cities going with their cars, shooting people. It's simply crazy. <laughs> Thank you. 
15 שנים כמפקד פיקוד הדרום. הייתי קרוב לשבירת מפרקתו של החמאס. אז עצר אותי הדרג המדיני כאשר הייתי אלוף פיקוד דרום. התופעה הזאת לא תישמר. אנחנו נשנה את פני המציאות ברצועת עזה 50 שנה קדימה. מה שהיה הוא לא מה שיהיה. אנחנו נפעל במלוא העוצמה. אני מבקש מאזרחי ישראל להתאזר בסבלנות, לגבות את צה"ל ואת כוחות הביטחון. חמאס ישלם מחיר כבד, אומר שר הביטחון גלנץ ודני. רק להגיד שיש התקדמות במועצה העיתונית של חודש בעיניי. הצמיחה שלכם לא מתקבלת, כי ייכנסו מפילדלפי עם מיליון רוצחים, קטיושות על אשקלון, מרכיבות על שדרות, רצח בנתיבות, כולכם שותפים לפשע הזה, זה לא עוזר כלום, זה מה שיהיה, כל כותרת יהיה לכם סיוט. חברים, תקשיבו, אני רוצה לשתף אותך במשהו שקצת מרחיץ אותי להגיד אותו, אני רוצה שתשתפו את הסרטון הזה כמה שיותר, כי... תקשיבו רגע, אני שירתתי כסמב"צית חי"ר במהלך מלחמת צוק איתן, אני שירתתי באוגדת עזה. כל השירות שלי היה תומכת לחימה בזמן מלחמת צוק איתן שאז הייתה באוגדת עזה. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. אין מצב בעולם שיכולה להיות כזאת התקרבות לגדר. אוקיי? Okay? מבלי שאנחנו לא נדע מזה. התצפיתניות יושבות בבונקרים ארבע שעות, הן לא יכולות לעשות ככה, הן מול מסך. לא יכול להיות מצב, שום מצב, שהיו מעירים אותי בלילה על יונה, על חסידה שהתקרבה לגדר, על מקק שעבר מתחת לגדר, היו מקפיצים את כל הגזרה. איך נכנסו עם טרקטורים, 400 איש, ואף אחד לא שם לב. זה לא יכול לקרות, תבינו, זה, זה היה התפקיד שלי במשך שנתיים, זה לא יכול לקרות, לא יכול לקרות. איפה הכוח שמסייע בגזרה, איך הם הצליחו גם, שמסתובב סליחה בגזרה, הם הצליחו גם לצאת, להיכנס, וגם לצאת. יש איזשהו סיכוי ש... 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 מישהו מבפנים עזר לזה לקרות? כי אחרי... זה לא אפשרי, זה פשוט לא אפשרי, זה... זה... אני אומר... אתם לא מבינים על איזה דברים... Hey, America, our best friend and ally, the only Jewish state in the world and the only true democracy in the Middle East, the state of Israel has been under a painful, merciless and heinous attack by the cowardly terrorist organization Hamas. This surprise attack happened on the Sabbath and while Jews were celebrating one of the holiest days of the Jewish calendar, the holiday of Simchat Torah. These disgusting savages were determined to carry out their jihadist mission of murdering and slaughtering Jews and anyone else.